মার সঙ্গে আর রামাদান মোবারক পবিত্র মাহে রমজানের আজ সপ্তম দিন উত্তর আমেরিকায় আজকের ইফতার সন্ধ্যে সাতটা উনচল্লিশ মিনিট এবং সেহরির শেষ সময় ভোর চারটা পঞ্চাশ মিনিট বিশেষ আয়োজন জাগাত ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা কল্যাণ মাহে রমজান অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আপনাদের সাথে আছি আমি এচ এম নাহিয়ান থাকবো রমজানের তিরিশটি পর্বে সেই সাথে আমেরিকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামিক আলোচকদের নিয়ে আমরা মাহে রমজানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাসলা মাসাইল ফজিলত সহ জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় আমরা তুলে ধরব আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দর্শক এই পর্বে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মালনা মাহবুব রহমান হোসেন পরি সিনিয়র শিক্ষক বাদুয়ার পাড়া মাদ্রাসা কুমিল্লা জনাব জনাব মোহতারাম আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি জি কেমন আছেন আপনি জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা জীবন ঘনিষ্ঠ মাহে রমজানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমরা আলোচনা শুনবো আমাদের সম্মানিত অতিথির কাছ থেকে জি আজকে আপনার কাছ থেকে আমরা একটু শুনতে চাই রমজানের ফজিলত এবং গুরুত্ব নিয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন একটি বছর পরে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে মাহে রমজান মোবারক দুই মাস সরি সাবানের মাস এবং রজব মাস আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছিলাম আল্লাহ বারিকি রাজা বাবা সাবান রমাদান আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও সুস্থ রেখেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের দোয়া কবুল করে সেই মাহে রমজানের মোবারক আমাদেরকে নসিব করেছেন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা রমজানের সম্পর্কে বলছেন আল্লাহ শুধুমাত্র ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন এখানে কিন্তু একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলতে পারতেন ইয়া আয়ুহাল নাস ইয়া আয়ুহাল ইংসান ইংসান বলতে কিন্তু সবাই পরিচিত মানুষ বললে সব মানুষই কিন্তু তার মধ্যে সব তৃপ্ততা হয়ে যেত যে সমস্ত মানুষগুলি রোজার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে এবং রমজানের জন্য পেতে ব্যস্ত ছিল এবং রমজান পাওয়ার জন্য বিকুল হয়েছিল ওই মানুষগুলো আল্লাহ ইমানদার সম্বোধন করে বলছেন এই যে একটা কঠিন এবাদত রমজান নামাজ কিন্তু এত কঠিন এবাদত না রোজা এটা এতই কঠিন যে এটার সাথে ইমানের সম্পৃক্ততা আছে এটার সাথে তাকোয়া জড়িত আমি আপনাকে বলতে গেলে এভাবে বলা যাবে যে আমি যখন নামাজ পড়ি আমার ভিতরে সঙ্গত কারণে একটা অহংকার চলে আসতে পারে যে আমি নামাজ পড়েছি লোকজন আমাকে সমাজে ভালো জানবে আমাকে নামাজই বলবে অথবা আমার চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও মানুষ কিন্তু সেটা বলবে আমি এখন থেকে নামাজ এরকম একটা অহংকার আমার মাঝে স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে নাও আসতে পারে তবে আসাটাই স্বাভাবিক আমার মাঝে আর একটা অহংকার আসতে পারে লোকজন আমি হস করে যে মানুষ আমাকে হাজি বলবে কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আমি যখন রোজা রাখছি আমি কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত আমি কিন্তু প্রচণ্ড পিপাসিত এ তৃষ্ণার্থ থাকার পরে আমি যদি এক টোক পানি গোসল করতে গিয়ে অথবা অজু করতে গিয়ে আমি মানুষের অগোচরে আমি পান করে বেরিয়ে এটা দুনিয়ার কোনো মানুষ দেখবে না আমাকে রোজা তারিখ হিসাবে জানবে কিন্তু প্রচণ্ড তৃষ্ণার্থ থাকার পরেও যখন এই কাজটুকু আমি করছি না এই যে ইমানের একটা বহির প্রকাশ এদিকে তাকাই আল্লাহ তারা আমাকে ইমানদার সম্বোধন করে বলছেন যে ইমানদারেরা এই রোজাটা কিন্তু আমি শুধুইমাত্র কষ্টে এবার তোমাদের উপরে নাজিল করে নিই বা তোমাদের উপরে পরচ করে নিই পূর্ববর্তী যত নবী ছিল নবীদের যত অম্মত ছিল সকলের উপরে এই রোজাটা আমি পরচ করেছি আর এই রোজা পরচ করেছি একমাত্র লাল আদমের সমস্ত আমল গুলো আল্লাহ তালা বৃদ্ধি করে দেন এক থেকে দশ পর্যন্ত আবার বলছেন 
এবং এক থেকে সাতশো পর্যন্ত সর্বোচ্চ আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন আমি আল্লাহকে রোজার মাস বেঁধেকে এক টাকা দান করেছি এটা আল্লাহ তালা এক থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত সাতশো টাকার সওয়াব দিতে পারেন আমি একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডেকেছি আমি একবার কালেমা পড়েছি সে কালেমার সওয়াব আল্লাহ এক থেকে দশ পর্যন্ত দিতে পারেন অথবা দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন কিন্তু কখনো আল্লাহ তালা এমনটা বলেননি যে রোজার সওয়াব এক থেকে দশ এক থেকে বিদ এক থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন আসাউমুলি রোজাটা আমার জন্য এর আগে বলছেন ইল্লা সাউম এবাদত কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম সাওয়াব রোজার ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম আসাউমুলি এটা আমার জন্য আল্লাহ কখনোই বলেন না যে নামাজ আমার জন্য যদি আমরা আল্লাহর জন্যই পড়ছি আমরা যদি সমস্ত দান ক্ষয়রাত আমরা সমস্ত এবাদত পন্দিগি দূরত জিকি রাস্কার যা করছি সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য করছি কিন্তু আল্লাহ তালা কখনোই বলেন নাই যে জিকিটা আমার জন্য আল্লাহ কখনো বলেন নাই হস আমার জন্য এই কষ্টের এবাদতের কথা বেরুতার দিকে আল্লাহ তালা বান্দার অন্তরের দিকে তাকে আল্লাহ বলছেন আসাউমিলি রোজাটা আমার জন্য ও আনা আজু জি বিহি আর এর সাওয়াব সাওয়াবতনের পুরস্কার যা যা আমি আল্লাহ হাস্যর ময়দানে নিজ হাতে বান্দাকে দেব এখানে আল্লাহ আমি তো কখনো কখনো আমি আমার আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলে থাকি যে রোজার তো কোনো সাওয়াব নেই রোজার তো একমাত্র পুরস্কার একমাত্র মালিক নিজ হাতে দেবেন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন লে স এম এ ফারহাতান রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দের বিষয় একটি হচ্ছেন ফারহাতুন ইন্দা ফিতরহি যখন রোজাদার ইফতার করতে বসে এটা তার জন্য মহা আনন্দের বিষয় যে বান্দা ইফতার নিয়ে বসে আছে সে বান্দা তৃষ্ণার্ত অথচ তার সামনে ঠান্ডা সর্ব পানীয় বিদ্যমান কিন্তু বান্দা পান করছে না বান্দা প্রচণ্ড ক্ষুদার্ত বান্দার সম্মুখে কিন্তু সাধ্য মতো ভালো ভালো খাবার সে উপস্থিত করে সম্মুখে রেখে দিয়েছে কিন্তু বান্দা খাচ্ছে না এই যে বান্দা খাচ্ছে না আল্লাহ তালা কিন্তু প্যারেস্তাদের প্রতি গর্ব করেন প্যারেস্তারা যখনই আমি বলেছিলাম ইন্নিসা ইরুল ফিল আল খলিফা আমি মানুষ প্রতিনিধি চেষ্টা করবো তখন তোমরা আমাকে কিন্তু বারণ করেছিলেন আর আমি তখন বলেছি ইন্ডিয়া আলাম ও মা আল্লাহ তালাম যা জানি আমরা তোমরা কিন্তু তা জানো না তোমাদেরকে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে বলা হয়েছে তোমাদেরকে পরামর্শ দিতে বলা হয়েছে তোমরা কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছো মানুষ তৈরি করা যাবে না সুতরাং আজকে দেখো এই বান্দাগুলি প্রচণ্ড ক্ষুধার্থ থাকা অবস্থা খাচ্ছে না এই যে আল্লাহ বান্দাদের সাথে আমাদের তিনি গর্ব করছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রোজার ফজিরত বর্ণনা করতে গিয়ে কথাটাই তিনি বলছেন যে রোজাদারের জন্য আনন্দের বিষয় হচ্ছে যখন রোজাদান ইফতার করতে বসে আর দ্বিতীয় আরেকটি আনন্দের বিষয় সেটা হচ্ছেন ফারহাতুন ইন্দালে ক ই রবিহি যখন আল্লাহ তালা হাসরের ময়দানে বান্দাকে ডেকে বলবেন আমার কাছে আর কি চাই তখন বান্দা অত্যন্ত আবেগে আপ্লুত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলবে সে দিনটি কিন্তু থাকবে জুমার দিন এবং সে জুমার দিন বান্দা আল্লাহকে দেখে বলবে আল্লাহ জান্নাত পেয়েছি কিন্তু জান্নাতের মাঝে আমাদের একটা শূন্যতা বিরাজ করছে যার খুশির জন্য সারা দিন সিয়াম সাধনা করেছি যার সন্তুষ্টির জন্য তৃষ্ণান্ত থেকেছি এক ডুক পানি মুখে দিইনি সে মালিককে আমরা দুই নয়নে দেখি নাই ও আল্লাহ সে মালিককে আমরা দেখতে চাই সে রবকে আমরা দেখতে চাই তখন আল্লাহ তালা জান্নাতিদের রোজাদারের সেই আকুলতা বেকুলতার দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তালা সত্তর হাজার পর্দা উঠাইয়া বান্দাকে যখন দিদার দেবেন বান্দা আল্লাহ তালার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আল্লাহকে দেখার পরে সমস্ত নিয়ামত রাজির কথা বান্দা ভুলে যাবে অপলক দৃষ্টি সত্তর বছর পর্যন্ত বান্দা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে এক পলকের জন্য বান্দা দৃষ্টি পেলবে না আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ ইসলাম তাই তো বলেছেন ফরহাতুন ইন্দালি অ ইরবিহি রোজাদারের জন্য আনন্দের বিষয় হচ্ছে যখন রোজাদার আল্লাহর সম্মুখে যাবে আল্লাহ জান্নাতের প্রথম দিন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আওয়ালা লাইরাতিন রমাদান ফতিহাদ আবু আবু সামা রমজানের প্রথম দিন থেকে আল্লাহ তালা জান্নাতের দরজাগুলি খুলে দেন এবং জান্নাতের ভেতরে একটা হাওয়া বইতে শুরু করে দেয় রম প্রথম রোজার দিন এ হাওয়া বওয়ার সাথে সাথে জান্নাতের গাছের পাতাগুলি শির 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 মর্মর একটা শব্দ করতে থাকে এবং জান্নাতের সমস্ত দরজার চৌকাটগুলি যখন কট কট করে একটা আওয়াজ হয় এই আওয়াজটা হাদিসের বাসা আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি সামুরা বলেছেন এবং এই আওয়াজের সাথে সাথে জান্নাতি হুরদের ভিতরে যে হুরদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন হরুন ইন কামসাল মাকনুন যে তারা সুরক্ষিত আছে জিনুকের ভিতর মুক্তা যেভাবে সুরক্ষিত থাকে ওই সুরক্ষিত হুরগুলি এই বাতাস তাদের আওয়াজটা তাদের কানে যাওয়ার সম্পর্ক সাথে সাথে তাদের ভিতরের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে 
সেটা স্পন্দন শুরু হয়ে যাবে এবং তাদের যৌবনের যে উত্তাল ঢেউ চলে আসবে ঢেউ ওটার সাথে সাথে ওই হুরগুলি জান্নাতের দরজায় এসে নিবেদন করবে কোনো মানুষ কি এরকম আছে যে মানুষগুলি আল্লাহর সম্পর্কে আমাদেরকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেবে আজকের এমন কোন দিন আজকে এমন কোন রাত্র এমন কি মুহূর্ত জান্নাতের ভিতরে এরকম বাতাস বইতেছে যে বাতাসের হাওয়া আমাদের গায়ে লাগার কারণে আমরা উত্তাল তরঙ্গ আমার ঢেউ যৌবনের আমাদের মাঝে বয়ে যাচ্ছে আমরা দিশে হারার মতো হয়ে যাচ্ছি আজকে কি দিন আওয়াজ আসবে প্যারেস তারা বলবে আজ রমজানুল মুবারকের প্রথম দিন বান্দা রোজার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে ও জান্নাতে হুরুরা তাদের সাথে তোমাদের বিয়ে হবে যারা সারা দিন সিয়াম সাধনা রোজা পালন করবে তখন আল্লাহ তালা পেরেস তাদেরকে ডেকে বলবেন শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাকে একটা জাগার ভিতর আবদ্ধ করে দাও এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে রোজার মাসে তো আমরা গোনা করি রোজার মাসেও তো আমরা কিছু কিছু অন্যায় অপরাধের সঙ্গে জড়িত কিন্তু আল্লাহ তালা যে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছেন তাহলে আমরা পাপটা করছি কেন এ প্রসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয় তারপরেও এত মহিমান্বিত রমজান এত সুন্দর রমজান এত বরকতের রমজান এত মাঘ ফেরাতে রমজান এত নাচাতে রমজান আমি রমজানে ফজিরত পড়তে গিয়ে বোখারে শরীফে হাদিস পাইলাম আল্লাহ হাবিব সাল্লাম প্রত্যেক রমজানের প্রতিদিন ইফতারের সময় দশ লক্ষ জাহান নামী বান্দাকে আল্লাহ জান্নাতি হিসাবে পেয়ে আল্লাহ তালা তার খাতার মধ্যে লিখে দেন এবং প্রতিদিন যদি দশ লক্ষ দেন সেই হিসাবে তিরিশ দিন যদি রমজান মুবারক হয় তাহলে তিন কোটি জাহান নামী বান্দাকে আল্লাহ তালা রমজান মুবারকে শুধু ইফতারের সময় মাফ করে দেন সাহাবে আসবেন জিজ্ঞাসা করছেন হুজুর আর কি কিছু নেই আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন রমজানের শেষের দিন আবার বলছেন লাইলাতুল অদরের দিন যেই তিরিশ দিন বা সাতাইশ দিন যত মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এই একদিন ঈদের আগের দিন অথবা লাইলাতুল কদর দিন তিরিশ দিনের সম পরিমাণ জাহান নামিকে আল্লাহ তালা জাহান নাম থেকে মাফ করে দেন সুতরাং এ রমজান আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে এ রমজান তো সবরের মাস এ রমজান তো ধৈর্যের মাস আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলাইকি ওসাল্লাম বলেছেন যে যে প্রত্যেক নবীর উম্মতকে আল্লাহ তালা রোজা দিয়েছেন কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদিকে এমন কিছু বিশেষ গুণে গুণান্বিত আল্লাহ তালা করেছেন যে গুণগুলি আল্লাহ কোনো নবীর উম্মতকে দেন নাই শুধু আখিরে জামানার পায়গাম্বরের গুণাগার উম্মতকে আখিরে জামানার নবীর উম্মতকে দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন করলে উত্তর আসতে পারে এরকম বান্দা যখন রোজা রাখে সঙ্গত কারণে তো সারা দিন মুখের ভিতরে যে খাবারের দাঁতের ভিতরে যে টুকরা গো টুকিটাকে বিষয় দিচ্ছিল এগুলো কিন্তু পচে গলে একটা দুর্গন্ধ পরিণত হয় এখানে একটা বিষয় আছে আপনি কিন্তু রোজার মাসে টুথপেস্ট যে স্বাদের একটা পেস্ট আছে এটা কিন্তু ব্যবহার করতে ওলামাই কারাম নিষেদ করেছেন যদি আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ ইসাল্লামের সময় সেটা ছিল না টুথপেস্ট ওলামাই কারামে এক এক সম্মিলিতভাবে কিন্তু এটা নিষেধ করেছেন টুথপেস্টের মাঝে একটা স্বাদ আছে টুথপেস্টের মাঝে একটা গন্ধ আছে মুখের লালা চলে আসে সেজন্য এটা নিষেধ করেছেন আর সেজন্য মুখের দাঁতের ভিতরে যে খাবারের বস্তুটা থাকে সেটার কারণে একটা দুর্গন্ধ আসতে পারে আপনি আমার যত বড় বন্ধু হন আমি আমার বিবির কাছে যত বড় প্রিয় হই আমায় আমার সন্তানের কাছে যত বড় প্রিয় হই আমার মুখের দুর্গন্ধ কিন্তু আমার সন্তান কখনো বরদাস্ত করবে না আমার প্রিয় বন্ধু আমার প্রিয় মানুষ যাকে বলেন তারা কেউ কিন্তু আমার এই মুখের দুর্গন্ধকে বরদাস্ত করবে না কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি বলছেন এই বান্দার মুখের দুর্গন্ধটা আল্লাহ তাল্লার কাছে মেশক আম্বরের চাইতে আরও অধিক বেশি পছন্দনীয় বলে মনে হয় এর দ্বারা অনুধাবন করা যেতে পারে যে আল্লাহ তালা বান্দাকে কতটা পছন্দ করেন আল্লাহ তালা বান্দ রোজাদারকে কতটা সাবাদ দান পুরস্কার দান করবেন আল্লাহ তালা হাসুর ময়দানে এই রোজার পুরস্কার দেখে অন্যান্য নবীর উম্মতগুলো আপ্লুত হয়ে যাবে তারা সকলে অবাক হয়ে যাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইকুসাল্লামের উম্মতের এত স্বভাব রোজার এত স্বভাব আমরা আখিরে জামানার ভেতরে কেন আসলাম না মুসা আলাইকি সাল্লাম যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতে গেছিলেন আল্লাহ মা আবুল্ল সমরকন্দি রহমতুল্লাহ আলাই তামবিহুল গাফিলেন কিতাবের চারশত ছিচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি লিখেছেন মুসা আলাইকি সাল্লাম যখন আল্লাহর কাছে তোর পাহাড়ে দেখা করতে গেছেন তখন আল্লাহ তালা মুসা আলাইকি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছেন মুসা আমি তোমাকে দেখা করার আগে সাক্ষাৎ করার আগেই আমি তোমাকে তাওরাতের কিতাব অধ্যয়ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলাম তুমি কি সেটা করেছো মুসা আলাইকি সাল্লাম বলছেন আল্লাহ আমি সেটা করেছি তো মুসা আলাইকি সাল্লামকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছেন তুমি 
তাওরাতের কিতাব অধ্যয়ন করতে গিয়ে কি পেয়েছো মুসা আলাইহি সালাম বলেন আল্লাহ তাআলা আমি তাওরাতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যত বার অধ্যয়ন করেছি সব জায়গায় পেয়েছি আখির জামানার নবীর উম্মতের রোজাদারের প্রশংসার কথা শুধু তাদের প্রশংসার কথাই আমি শুনেছি আল্লাহ তাআলার কাছে শেষ পর্যায়ে মুসা আলাইহি সালাম বলেন আল্লাহ আপনার কাছে আমার একটা দাবি যে নবীর উম্মতের রোজাদারের এত বেশি প্রশংসা আল্লাহ ওই নবীর উম্মতগুলোকে কি আমার উম্মত বানিয়ে দেওয়া যায় না আল্লাহ তাআলা যে জবাবটা মুসা আলাইহি সালামের সাথে দিয়েছেন আল্লাহ এ কোরআনুল কারীমের ভিতরে নবীর কি সেই কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন ক্বালা ইয়া মুসা ইন্নি ইস্তাফাইতুকে আলা নাস বি রিসালাতি ও বি কালামি ফাকুস মা আতাইতুকা ওয়া কুম মিনাস শাকিরিন সে মুসা আমি তোমাকে নবী হিসেবে নির্বাচন করেছি তোমার সাথে কথা বলতে আমি সম্মত ছিলাম না কিন্তু আমি একটা পর্যায়ে আমার সিদ্ধান্তকে কুরবানি দিয়ে তুমি মুসার সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে আমি তোমার সাথে কথা বলার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছি মুসা এই যে তোমার সাথে আমি কথা বলছি এই যে তোমাকে আমি নবী হিসাবে নির্বাচিত করেছি এটা নিয়ে তুমি শুকর গুজার করো শাকিরিন এটা নিয়ে তুমি জিকির এটা নিয়ে তুমি শুকরিয়া আদায় করো হ্যাঁ কিন্তু আখির জামানার নবীর উম্মতগুলোকে যদি রোজাদার উম্মতগুলোর জন্য দরখাস্ত যদি এই তোর পাহাড়ে এক বার না পার পার হাজার বার যদি তুমি মুসা করো এ দোয়া কিন্তু আমি আল্লাহ তোমাকে নাকচ করে দেব এ দোয়া কিন্তু আল্লাহ আমি কবুল করব না অর্থাৎ রোজাদারের উম্মতের জন্য মুসা আলাইহ ইসলাম তুর পাহাড়ে আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করেছেন এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় রোজাদারের কত স্বভাব কত মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলমি বলেছেন তুমি যখন রোজা রাখবা তখন রোজা কিন্তু শুধু তুমি তোমার মুখ রাখবে না রোজা কিন্তু তোমার পেট রাখবে না রোজা রাখবে তোমার চোখ রোজা রাখবে তোমার বডি রোজা রাখবে তোমার হাত রোজা রাখবে তোমার পা আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলাইকুসাল্লাম তো এক জায়গায় বলেই ফেলেছেন হাদুর শরীফে কিছু কিছু রোজাদার আছে তারা শুধু উপাস রইল জি জনাব আমরা আপনি যে যে কথাটি বলছেন যে আসলে রোজার যে ফজিলত রোজার যে সওয়াবটুকু রয়েছে সেই সওয়াবটুকু কি শুধু যারা সারা দিনে উপ মানে উপবাস থাকে তারাই পাবে নাকি এটার সাথে আরও কিছু আমল রয়েছে সেটা সাথে যদি তারা যুক্ত থাকে যে পাপ কাজগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে যদি তারা বিরত থাকে সেই ক্ষেত্রে কি তারা কতটুকু সওয়াব পাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আপনার সাথে শুনবো তার আগে নিয়ে নিচ্ছি একটি বিরতি দর্শক আপনারা দেখছেন জাকাত ফাউন্ডেশন অফ আমেরিকা কলামে রমাদান অনুষ্ঠান এই সময় হচ্ছে ছোট একটা বিরতি যাবার আমরা বিরতি থেকে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন My name is Mohammed Majumdar. Since 1989, I have been living in Pakistan. I have spent the last 30 years in the community, organizing and helping my district because the actual people in the community need a voice. I want to continue build the Bronx. I cannot build alone. So in June 2021, I am asking for your vote. Paid for by Majumdar for the Bronx. সিটির হেলথ ডিপার্টমেন্টের পূর্ণ মানদণ্ডে তরতাজা ও ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারে রয়েছে ব্যাং ব্যাং শ্রিম ডাম্পলিং সালমন স্টেক রকমারি বিরিয়ানি এবং চিকেন ললিপপের মতো বাহারি খাবার আমরা উবার ইটস ডোর ড্যাশ আর গ্রাবহাবের মাধ্যমে খাবার ডেলিভারি করে থাকি সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা প্রতিদিন দুপুর দুইটা থেকে হালাল ফ্রেশে থাকছে রকমারি ইফতার সামগ্রী আপনার প্রয়োজনীয় যে কোনো ক্যাটারিং পেতে আজই যোগাযোগ করুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি জাগাত ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা কল্যাণ মায় রমজান অনুষ্ঠানে আপনারা শুনছেন আমাদের আজকের অতিথির সাথে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা আমরা এই আবারও অতিথির কাছে ফিরে যাচ্ছি যে জনাব আমরা বিরতির আগে যে বিষয়টি বলছিলাম যে রমজানের যে গুরুত্ব বা ফজিলত বা যে সোয়াবটুকু আছে সেই সোয়াবটুকু কি আমরা যারা শুধু সারা দিন উপবাস থাকলাম তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নাকি সেই সাথে আরও যে গুণার কাজ কাজগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে আপনি আমি শুরুতেই মাঝখানে আপনাকে বলেছিলাম যে 
কিছু কিছু রোজা কামিন সয়মিন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেন যে তাদের ক্ষেত্রে এই রোজাদাররা যারা গোনা ছাড়তে পারে নাই অন্যায় অপরাধগুলি ছাড়তে পারে নাই যে আমি তো রোজা রেখেছি আমার হাত কিন্তু আমার হাত দ্বারা যদি গোনার কাজ সংগঠিত হয় আমার রোজা রেখেছি আমার জবান জবান দ্বারা যদি গোনার কাজ সংগঠিত হয় কাউকে গালি গালাজ করা মিথ্যা কথা বলা কারোর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া গোনার থেকে বাঁচতে হবে আমার চোখ চোখের দৃষ্টিকে সংযত রাখা আমার চোখ দিয়ে আমি রোজাও রেখেছি বটে আমি টিভির অশ্লীল দৃশ্যগুলো দেখছি আমি করোনারের দিকে দৃষ্টিপাত করছি এই সমস্ত গোনাগুলো যদি আমার চোখ করে যায় আমার মুখ করে যায় আমার হাত করে যায় আমি পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে না গিয়ে আমি অন্য দিকে গিয়েছিলাম হ্যাঁ এইভাবে যদি আমি গোনার সাগরে ডুবিয়ে থাকলাম তাহলে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ হাবিব বলছেন কিছু কিছু রোজাদার হচ্ছে তারা মনে হয় যেন উপোস রইল আর কিছু কিছু রাত্র নামাজি রইল মনে হয় যারা নামাজ পড়েনি তারা বিন নামাজ এরা শুধু রাত্র জাগরণ রইল তো এই জন্য গোনাও করব আবার রোজাও রাখব দুটা কখনোই সম্ভব না যে সমস্ত মানুষগুলো শুধুমাত্র গোনা ছেড়েছে এই সমস্ত মানুষগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আউলা ইয়মির রমাদান গফির আলহমা তাকাদ্দাম মিন জাম্বিহি যে সমস্ত রমজানের প্রথম দিনেই তো প্রথম রমজানের দিনে যারা গোনা ছেড়ে দিচ্ছে এবং আহবাতন না সুহা করেছে এই সমস্ত মানুষগুলি আল্লাহ তালা গোনা তাদের বেকুসুরভাবে মাফ করে দেন বেকুসুরভাবে মাফ করে দেন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন অস্তাহফার আল্লাহ কুল্লা ইউমেন সব উনা মালাইকা এবং প্রতিদিন সত্তর হাজার পেরেস্তা তাদের গোনা মাফের জন্য আল্লাহ তালার দরবারে ফরিয়াদ জানাইতে থাকে আল্লাহ রোজাদার গোনা রেখে গোনা করেছে রোজাদার গোনা করে তুমি মাফ করে দাও রোজাদার গোনা করে তুমি মাফ করে দাও মতাম আর একটা বিষয়ে না বললেই নয় যে জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে এরকম একটা ঘর রোজাদারের জন্য বানাবেন যে আলফা বাব যে ষাট হাজার দরজা থাকবে এবং এই গড়টা দেখার পরে সমস্ত জান্নাতিরা আফসোস করবে যে রোজাদারের জন্য ইয়াত অন্য নবীর মতেরা বলা হয়েছে যে আমাদের যারা রোজা রাখবে না তারা তো জান্নাতে যাবে না আর যে সমস্ত অন্যান্য নবীর অম্মতগুলো জান্নাতে যাবে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা আল্লাহর কাছে আফস করবে হায় হায় উম্মতি মোহাম্মদের এত দাম এত মর্যাদার ঘর এত মর্যাদার জান্নাত তাদের জন্য বানানো হয়েছে তো বলা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ শুধুমাত্র এদের জন্য যারা নবীকে না দেখে যাদের আখিরে জাবানের ভিতরে নবী ছিল না তোমাদের মাঝে নবী ছিল এবাদত করা তোমাদের জন্য সহজ ছিল রোজা তোমাদের জন্য রাখা সহজ ছিল তোমাদের মাঝে নবী বিদ্যমান ছিল এ সমস্ত মানুষগুলোর মাঝে নবী বিদ্যমান ছিল না নবীর প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে নবীর প্রতি ইমান রেখে এ মানুষগুলো যে শিয়াম সাধনা করেছে তাদের চোখের গোনা ছেড়েছে জবানের গোনা ছেড়েছে হাত পায়ের গোনা তারা ছেড়েছে ইভেন কি দিলের গোনার কথা বলা হয়েছে গোনার খেলার কথা বলা হয়েছে এরা গোনা করে নেয় গোনা থেকে ছেড়ে দিয়েছে সুতরাং তাদের জন্য ইয়াকুত পাথর নির্মিত এত সুন্দর ঘর আল্লাহ তালা নির্মাণ করবেন যেগুলো দেখার পর অন্য নবীর উম্ম তারা উদ্ভুত হয়ে যাবে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে অবাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে আমাদের জান্নাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে এই জন্য আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যদিও বলেছেন যে একটা রোজা যদি কেউ ভাঙে তাকে ষাটটা রোজা কাজা করতে হবে ষাটটা রোজা মতারাম এই ক্ষেত্রে আপনাকে আমি উদাহরণটা এভাবে দেই যে আমি সার্টিফিকেটটা হারিয়ে পেরেছি কিন্তু সার্টিফিকেটটা পাওয়ার পরে সার্টিফিকেটে গায়ে কিন্তু যদিও সার্টিফিকেটটা আমার সার্টিফিকেট কিন্তু লেখা থাকবে ডুপ্লিকেট আপনি একটা দলিল হারিয়ে ফেলেছেন এই দলিলে গায়ে লেখা থাকবে কিন্তু ডুপ্লিকেট আপনি ষাটটি রোজা রেখেছেন বটে কত কষ্ট করে একটি রোজা ভাঙ্গার পরে কিন্তু তারপরে রোজার গায়ে লেখা থাকবে কিন্তু এটা ডুপ্লিকেট রোজা এর জন্য আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে ষাটটি কেন সারা জীবন যদি কেউ রোজা রাখে তাহলে অরিজিনাল যে রোজাটা এ রোজা কিন্তু কখনো ফিরে আসবে না দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে মানুষ কিছু মানুষ রোজা ভেঙে ফেলে কিছু মানুষ তোরা রাস্তার পাশে বেড়া লাগাইয়া কে পর্দা লাগাইয়া মানুষ এগুলো খাচ্ছে ভাই এই জন্য আল্লাহ তালা মনে বলছিলেন জহারাল পাসাদ উফিল বারিওয়াল বাহারি বিমা কাসাবাদ এই দিন নাস লুজিয়কম বাদি আমিল আল্লাহম ইয়ার জোন করোনা ভাইরাস তো এসেছে বটে আমরা ভেবেছিলাম যে করোনা ভাইরাস চলে যাবে কিন্তু আমরা যে ঘোনা ছাড়তে পারি নাই আল্লাহ তালা কোরআনুল কারিমির ভিতরে করোনা ভাইরাসের মহামারীর যে সেকেন্ড ওয়েব সত্তর গুণ শক্তিশালী হয়ে করোনা ভাইরাস বিরাজ করতেছে যে আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা করোনা ভাইরাস চলে যাবে কিন্তু আমরা যে ঘোনা ছাড়তে পারি নাই আমরা যে এত মহিমান্বিত এত মর্যাদার রমজান যে রোজার সব আল্লাহ নিজ হাতে দেবেন যে রোজাদারের জন্য আল্লাহ তালা স্পেশাল জান্নাত বানাবেন ওয়াদা দিয়েছেন এরকম রোজা 
যে বান্দা কর্তৃক ভাঙা হয় এরকম রোজা উম্মত কর্তৃক তরফ করা হয় আর সেজন্যই বোধ হয় পৃথিবীতে এই মহামারী এরকম দুর্যোগ ছাড়ছে না আমাদের আমাদেরকে দুর্যোগ কখনো পিছু ছাড়ছে না আপনি দেখে থাকবেন কখনো শিরর আসে কখনো হারিকেন আসে কখনো বুলবুল আসে এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলো কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না আল্লাহ তালা কিন্তু স্পষ্ট কোরআনের জবাবটা দিয়েছেন যে এগুলো কিন্তু বান্দার দু হাতের ফসল এগুলো কিন্তু বান্দার দু হাতের কামাই আমাদের পাপের কারণে হচ্ছে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমি তো রোজা দেখছি আমি তো নামাজ পড়ছি কিন্তু এই দুর্যোগ আমার উপরে কেন জবাবটা এমন হতে পারে যে আমি রোজা রেখেছি কিন্তু করোনা ভাইরাস এখনও পৃথিবী দিবিদ্যমান এটার উত্তরটা এরকম হতে পারে আমি নামাজ পড়েছি এর জন্য যদি আজকে বৃষ্টির জন্য দোয়া করি যে নামাজ পড়েনি তার উপরে কিন্তু বৃষ্টি আসবে সেও কিন্তু বৃষ্টি পাবে অথচ বৃষ্টি আসছে নামাজ যে ব্যক্তির দোয়ার কারণে আবার পক্ষান্তরে আমি নামাজ পড়ছি আরেক জন্য পড়ে নাই তার কারণে যদি জমিনে গজব আসে এই গজব থেকে কিন্তু আমি বাদ যাবো না যাহার ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু মানুষ গুণা করছে বহির বিশ্বের দিকে তাকালে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরাও বাদ নেই আমাদের দেশটাতেও বাদ নেই আমরা গুণার সাগরে ডুবে আছি আমরা মরে যাব এ কথাটা শিকারই করতে চাচ্ছি না আমরা আমাদের কোন সেক্টর নাই যে যে সেক্টর আমরা গুণা করছি না মোতারাম এ রমজান মোবারক থেকে আমাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষা নেওয়া উচিত আমরা এখনও যদি তাওবা করে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর কাছে দরবারে ফিরে আসি আল্লাহ তালা বেখুশন আমাদেরকে মাফ করে দেবেন বলছেন ইল্লামান তাবা ও আমানা যদি মানুষ তবা করে ইমানে বান্দা যদি ইমান আনে তাওবা করে বান্দা যদি ন্যাক আমল করে আল্লাহ তালা এখনো ঘোষণা করে দিয়েছেন যে কোরআনুল কারিমের ভিতরে তার জিন্দিগির সমস্ত গুনাহগুলি আমি আল্লাহ ন্যাক আমল দিয়ে উল্টাইয়ে দেব এবং এতদিন ছিল গোনার পাহাড় শুধুই মাত্র বান্দা তাওবা করার কারণে আজকে বান্দার এই গোনার পাহাড়গুলি এখন ন্যাকের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং আমরা অনুরোধ করব যে সমস্ত এই মুসলমান যারা আমরা কলমা পড়েছি যা আমরা আমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তারা আল্লাহর তৌহিদ রেসালাত একাদ্যপাতি বিশ্বাস করি আমরা যেন রমজানের যথাযথ মর্যাদা দিই বিধর্মীরা যারা আমাদের রমজান নিয়ে কটুক্তি করছে তারা যেন বুঝতে পারতেছে যে মুসলমান তাদের রমজানকে সম্মান করে তাদের ধর্মের চাইতে আমরা আমাদের ধর্মকে যেন প্রাধান্য দিই এভাবে করে যদি আমরা ফিরতে পারি আমার তো মনে হয় এ গোটা বিশ্ব থেকে করোনা ভাইরাস বিদায় নেবে চমৎকার চমৎকার বলেছেন আসলে আসলে আপনার এই জ্ঞান গর্ব আলোচনা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পেরেছি যে আমাদেরকে বেশি বেশি আরও মানে আল্লাহ ভীতি যেটাকে তাকোয়া বলা হয় হয়ে থাকে আমাদেরকে সেদিকে ঝুঁকতে হবে যে মহাতারাম আপনি আমরা এটুকু জানি যে আপনি বিভিন্ন জায়গায় চমৎকার আলোচনা করে থাকেন এবং বিভিন্ন ওয়াজমাফির আলোচনা করেন পাশাপাশি ইসলামী সঙ্গীতেও আপনার একটা পদ্মচারণা রয়েছে আপনার কণ্ঠে আমরা কিছু সঙ্গীত শুনেছি এবং আজকে আমাদের দর্শকদেরকে যদি একটু শোনাতেন ও নদি অনন্ত হে মাবুদ চমৎকার জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্যে আর আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সময় স্বল্পতার কারণে আর দীর্ঘায়িত করতে পারছি না দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন 
জাগাত ফাউন্ডেশন অফ আমেরিকা কলমে রমজান অনুষ্ঠান আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তার আগে মোহতারামের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি যে আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন যে প্রিয় দর্শক বন্ধু যে যেখান থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন তাদের সকলকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের এই ইসলামিক অনুষ্ঠানের সাথে আপনারা থাকবেন এবং আমরা প্রতিদিন আপনাদের কিছু আপনাদের জন্য কোরআন হাদিসের আলোকে খোদাবৃত্তি অর্জনের জন্য দুনিয়া এবং আখরাতে কল্যাণকামী হওয়ার জন্য কিছু আলোচনা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করে নিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিক আমাদের এই চ্যানেলটির মাধ্যমে কথা বলতে পেরেছি আল্লাহ তালা এই চ্যানেলটিকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিক এই চ্যানেলের সাথে যারা সম্পৃক্ততা আছেন আল্লাহ তালা প্রত্যেকে হাসরের ময়দানে জান্নাতের ফেরত দেওয়ের মেহমান বানিয়ে দিক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ জি ধন্যবাদ জনাব মাহবুর রহমান হোসেন পরে আপনাকে দর্শক আপনারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক চ্যানেলটির সংবাদ বুলেটিন ও নিয়মিত অনুষ্ঠান বিশেষ শো এবং প্রতিদিনকার আয়োজনে চোখ রাখতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ এছাড়া আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্পৃক্ত থাকতে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ চ্যানেল টিটিভি এবং ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করতে টাইপ করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চ্যানেল টিটিভি এবং সেই সঙ্গে বেল বাটনটি অন করে রাখুন এছাড়া আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোন এবং আইফোন থেকে আপনার অ্যাপস নামিয়ে নিতে প্লে স্টোরে গিয়ে টাইপ করুন চ্যানেল টিটি ঘরে বসে যে কোনো স্মার্ট টেলিভিশন সেটে আমেরিকান সর্ববৃহৎ টিভি নেটওয়ার্ক রুকো টিভিতে খুঁজে নিন আপনার প্রিয় চ্যানেল টিটি শেষ করছি আজকের মতো পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং মাস্ক ব্যবহার করুন আল্লাহ হাফেজ কল্যাণময় 